माय नेम इज विशाल आहिर आई एम राइटर डायरेक्टर सिनेमेटोग्राफर एंड एक्टर दोस्तों शॉर्ट फिल्म और मेरी जिंदगी की अगर बात करूँ तो हम लोगों ने करीब आज से छः सात साल पहले ही शॉर्ट फिल्म बनानी शुरू की थी जिस वक्त हमने खुद को पता नहीं था कि जिस अमीर जो बना रही है शॉर्ट फिल्म है इस तरीके का एक एक ट्रेंड आएगा जब यूट्यूब में मतलब इस तरीके से वाइन्स शॉर्ट फिल्म ये सब पब्लिश होगा हम सिर्फ बनाते थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए दोस्तों को दिखाते थे और कंप्यूटर में रखते थे इसके अलावा और हमारे पास कोई स्कोप नहीं था और धीरे धीरे जैसे ही हमें इस बारे में नॉलेज बढ़ता गया दोस्तों से जानते गए फेसबुक यूट्यूब ऐसे सोशल मीडिया से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती गई आ, मैं अगर मेरी बात करूं तो राजकोट के ही एक लोकल ग्रुप और यहाँ के ही बहुत सारे कॉलेजेस में जो शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन होती थी उसमें हमने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया हम अपने जैसे और लोगों से मिलते गए हमें इस चीज़ का नॉलेज मिलता गया इस चीज़ में किस तरीके से हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ सकते हैं ये हमें ज्ञान मिला अगर शॉर्ट फिल्म और फिल्म मेकिंग में सोर्स की बात करूँ तो बहुत कमी होती थी आ, जैसे कैमरा हो गया माइक हो गया एक्टर्स हो गए जो कि प्रोफेशनल और जो रियल में अच्छी एक्टिंग कर सके जिसको अपनी लैंग्वेज पे अच्छा भार हो तो स्टार्टिंग में तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा हमारी जो भी शॉर्ट फिल्म बनती थी वो बन के फाइनल डिस्प्ले तक आएगी यही एक बहुत बड़ा सवाल रहता था जैसे कि कोई फिल्म शूट हो गई पर एडिटिंग के लिए किसी दोस्त का लैपटॉप कंप्यूटर मिला ही नहीं या फिर अगर कोई फिल्म शूट करने गए और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई शूट हुई ना हुई और दोबारा वही दोस्त फिर से उस शूट के लिए आया या ना आया बहुत दिक्कत का सामना कर करके जो भी हमने तीन चार पांच शॉर्ट फिल्म बनाई पर इससे अच्छा था एक ग्रुप बन गया था दोस्त मिल गए थे लोग जुड़ गए थे आ, लोग हमारी शॉर्ट फिल्म को देखने भी लगे थे यूट्यूब हमारे लिए सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा उपयोगी रहा इसमें हमें काफ़ी फैन फॉलोइंग भी मिली व्यूअर्स भी मिले और मैं अगर आपको बात करूँ पहली बार जब हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी फेसबुक लव जिसमें हमने काफ़ी मेहनत की थी करीब वन मंथ हमने सिर्फ इसका शूटिंग में निकाल दिए थे क्योंकि हमें जिस जिस टाइप के लोकेशन चाहिए थे जिस जगह पे चाहिए थे वो वहाँ पे हर वक्त मिलना मुमकिन नहीं था तो हमने ऐसे चोरी छुपे ही वहाँ पर शूट किया था और बहुत मेहनत की थी और जैसे कहते हैं ना कि अगर मेहनत की हो तो उसका फल भी मिल ही जाता है तो डायरेक्ट चार लाख व्यू करीब दो मंथ में उस शॉर्ट फिल्म पर आ गए बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स भी आई और हमारा जो एक जोश था वो एक लेवल तक हाई हो गया शॉर्ट फिल्म फिल्म मेकिंग एक वक्त आता है जब आपका काम आपको दुनिया को दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है आ, आपको व्यूअर्स नहीं मिलते हैं सब्सक्राइबर्स नहीं मिलते हैं तो आप थोड़ा डिसमोटिवेट होते हो कि इतनी मेहनत के बाद भी लोगों ने आपका काम देखा नहीं लेकिन ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है जब आपका काम कोई देखेगा तो आपका पुराना काम भी ज़रूर देखेगा आप अपनी वे में अपनी स्पीड से काम करते रहिए व्यूअर की चिंता इतनी मत कीजिए और मैं अगर नए यूट्यूबर्स नए जो भी आज वाइन्स ब्लॉग्स बनाते हैं उसके बारे में कहूँ तो बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं मैं आज चैनल बनाई है बहुत दिनों में वीडियो बनाऊंगा इतने दिनों के बाद मैं कुछ शॉर्ट फिल्म ये वो कुछ बनाऊँगा लेकिन दोस्तों रहने दीजिए आपसे कुछ नहीं होगा अगर आप यही स्पीड के साथ काम करोगे तो अगर आपको रियल में कुछ करना है तो आपको आज से नहीं अभी से जो भी आप सोचा है वो आपको करके दिखाना होगा एक वक्त आया जो आप सबकी लाइफ में भी आएगा जब आपको फैमिली को टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा आपका कुछ भी क्रिएटिविटी आर्ट ये सब आपको थोड़ा सा फीका लगने लगेगा आपको लगेगा कि ना ही मैं इससे कुछ ज़्यादा अर्निंग कर पा रहा हूँ ना ही इससे मेरी कुछ ज़्यादा ग्रोथ हो रही है आप दूसरी तरफ भागोगे लेकिन पार्ट टाइम तो पार्ट टाइम आपको अपनी स्किल आपको आपकी आर्ट बचाए रखनी है ये ज़रूर आपको एक दिन उस लेवल पर पहुँचाएगी जिस लेवल की आपने कभी कल्पना की थी जिस लेवल का आपने सपने देखे थे प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आते हैं फैमिली हो और और भी बिजनेस ये सब सारे प्रॉब्लम्स आते हैं लेकिन अगर आप अपनी स्किल अपनी क्रिएटिविटी को अगर बढ़ाए रखते हो तो एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी मैं इस सब के लिए अपने एक दोस्त की चैनल का एग्जांपल देना चाहूँगा जेपल प्रोडक्शन जो स्टार्ट की थी पर उसने ना ही कभी सोचा कि हम क्या करेंगे कैसे करेंगे उसने बस करना शुरू कर दिया हम सिर्फ देखते रह गए कब से कब ये वीडियो इसमें आने लगे कब हम देखने लगे और पता नहीं देखो आज मेरा ही इंटरव्यू इसमें आ गया तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा 
जो भी करना है बस आज से करना है अभी करना है अगर कल की सोच के रखोगे तो शायद कुछ ना होगा और तब शायद ट्रेंड भी बदल जाए आपका फिर कोई ये देखे या ना देखे उससे अच्छा अभी ये सब लोग देख रहे हैं तो सब आप करने शुरू कर दो तो मिलते हैं कोई ऐसे और एक इंटरव्यू में किसी और एक लीजेंड के साथ तो तब तक के लिए बबाई अगर आप भी ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा इन साइड स्टोरीज ऐसी पर्सनैलिटी से मिलना चाहते हो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको लगता है इसका काम रियल में अच्छा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हर वक्त सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेलाइकन भी दबा लीजिए क्या पता इसमें क्या कुछ और ही दिख जाए